அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு டேஸ்ட் மை ஃபுட் இன்றைக்கி நாம் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி சுதம் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் இந்த ரைஸை காலிஃப்ளவர் வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம் பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ணாமல் நார்மல் ரைஸை வச்சு நல்லா டேஸ்டியாக ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி செல்லுந்தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுவும் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் டேஸ்ட்டில் இந்த கோபி ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி செல்லன்னு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நல்ல சூடான தண்ணியில் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணி இந்த காலிஃப்ளவர் நல்லா க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி இந்த தண்ணியில் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதை அப்படியே ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழிச்சு நான் அதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் இந்த மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இதில் நம்ம மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்லாம் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணுவீங்களா அந்த மெத்தடில் இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம டேஸ்ட் மை ஃபுட்டில் நான் காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படி பண்ணுறேன்னு போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க ப்ளீஸ் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை அப்படியே கொஞ்சம் நாள் இருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் நான் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் கேரட் கொஞ்சம் கேப்சிகம் இந்த மாதிரி நான் நீட் நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நாம் இந்த மசாலா போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த காலிஃப்ளவரை இந்த நல்லா சூடான எண்ணெயில் போட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன் அது அதோடய பச்சை வசனையெல்லாம் நல்லா போன உடனே கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த வெங்காயத்தையும் போட்டு அதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கிங்க வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கின உடனே கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த கேரட்டை போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் டூ மினிட்ஸ் கழித்து ஃபைனலாக இந்த கேப்சிகமாக நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃப்ரைட் ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஓவராக குக் ஆனால் நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் லைட்டாக குக் ஆனால் போதும் நமக்கு சாப்பிடும் போது கிரன்ச்சியாக இருக்கணும் அப்போ தான் ஃப்ரைட் ரைஸ் நல்லா இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கிங்க இப்போ இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஹாஃப் குக் ஆகிடுச்சி இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவு சால்ட் இதில் போட்டுக்கலாம் இது கூடவே நான் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ணுறேன் சில்லி சாஸ் இருந்தால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிங்க அப்படி இல்லைன்னா நார்மலாக சில்லி போடுற மிளகாய் தூள் இருக்குல்ல அது போட்டுட்டு நல்லா இது மாதிரி குக் பண்ணிக்கிங்க இப்போ இது எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல இந்த காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அது இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் போட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்து விடுங்க ஆல்ரெடி நான் ரைஸை வந்து நல்லா பாயில் பண்ணி அந்த தண்ணியெலாம் நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி நல்லா ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் சாப்பாடெல்லாம் செய்வோம்ல அந்த ரைஸ் தான் நான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்ட பாஸ்மதி ரைஸ் கூட போடலாம் நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ இந்த ஆற வச்ச இந்த ரைஸ் வந்து நல்லா ஆறி இருக்கணும் அப்போ தான் ஃப்ரைட் ரைஸ் நல்லா இருக்கும் ஆறுனா இந்த ரைஸை நான் இந்த இந்த மசாலா கூட சேர்க்குறேன் கூடவே ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் போட்டு மிளகுத்தூள் போட்டு நல்லா மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க அந்த ரைஸ்லாம் உடையாத மாதிரி கொஞ்சம் மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஃப்ரைட் ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே ஃப்ளேம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் அப்போ தான் கரெக்டாக வரும் நெக்ஸ்ட் இந்த காரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சில்லி சாஸ் பெப்பர் போட்டு சேர்த்தோம்ல அவங்கவுங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்குங்க நார்மலாக ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்பைஸியாக தான் நல்லா இருக்காது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க நான் இதில் கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபைனலாக கொத்தமல்லி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண கொத்தமல்லியை இதில் போட்டுட்டு ஸ்டவ்வாக ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக ஃப்ரைட் ரைஸில் வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் போட்டு தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ லாக்டவுன் இருக்கிறதால எனக்கு அந்தளவுக்கு கடைக்கில் இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஸோ அதுக்கு பதிலாக நான் கொத்தமல்லியை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம கோபி ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஃப்ரைட் ரைஸில் நம்ம காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை பண்ணி போட்டிருக்கிறது இது பார்க்குறதுக்கு சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மாதிரியே இருக்கும் ஸோ குட்டீஸ் கண்டிப்பாக ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் லன்ச் பாக்ஸுக்கும் இது தாராளமாக கொடுத்து விடலாம் கண்டிப்பாக அவங்க லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க